Erika and I are so happy to be here today. Erika, Erika, my Erika, I'm so glad to be here today. It's my wife. Yeah. <laughs> and she told me when we were went down, she said, "It feels almost like our wedding." Det er min kone, og min kone sagde til mig på et tidspunkt, det føles lidt ligesom vores bryllup. All the people looking at you. Alle folk kigger på dig. But it's just this wedding is much bigger actually. Men det er bryllup her, det er meget større end vores oprindelige. But we are so glad to be here today and meet all of you. Men vi er så glade for at få lov til at være her i dag og møde jer alle sammen. And uh, we are so excited to call this fantastic city our hometown. Og vi er så glade for at kalde denne fantastiske by for vores hjemby. And to call this church our church. Og kalde denne kirke for vores kirke. We moved into our apartment in Vesterbro vi about er, a week ago. Vi har flyttet ind i vores nye lejlighed på Vesterbro for nu tid siden. And the good thing is that if we miss our homeland a bit too much, og det gode det er at hvis vi savner vores hjemland lidt for meget, we drive to IKEA. Så kører vi bare ud til IKEA. And we lay down in the beds. Og så lægger vi os i de der senge der derude. And we sit in the furnitures with all the Swedish names. Og vi sidder i møblerne der har alle de her svenske navne. And it's like being home. Og så føler vi os hjemme. And how great isn't the sausage, the sheep sausage at, oh, at IKEA? Og tænk på alle de der fantastiske hotdogspølser man kan få i, i slutningen når man er færdig ude til IKEA. You know, for a hungry guy like me. For en sulten fyr som mig. It's like a reward. Så det er ligesom en belønning. If you go through the whole department store without having a meltdown, hvis man går igennem hele IKEA uden at ligesom at få et, et nedbrænding, then, then you receive the sausage. Så får du lov til at få pølserne til sidst. Uh, this week we uh, met with the staff here in church. I denne uge har vi mødtes med lederskabet her i kirken. And we had uh, dinner together with the church board. Og vi har mødtes med uh, med kirkerådet. And everyone has made us feel so welcome. Og alle har fået os til at føle os så velkomne. And Erik and I, we have tried to prepare for this new season. Og Erik og mig og Erika, vi har forsøgt at forberede os til den her nye tid. And this new chapter in our lives and in the life of this church. Og den her nye kapitel i vores liv og i kirkens liv. And we are so excited to see what God will do the years to come. Og vi ser virkelig frem til, hvad det er, Gud han ønsker at gøre i de kommende år. Today I want to say something about one of Jesus' absolute shortest parables. I dag vil jeg bare sige noget om en af Jesu absolut korteste lignelser. It's only one verse. Det er bare et vers. But I think it says something beautiful about Jesus and about a church, the local church, a church like this one. Men det siger noget meget smukt om Jesus og om den lokale kirke som denne. It's in Matthew chapter 13 and it's called the parable of the hidden treasure. Og det findes i Matteus kapitel 13 og den hedder lignelsen om den skjulte skat. I read from verse 44. Again, the kingdom of heaven is like a treasure. Guds rige er ligesom en skat. Hidden in a field which a man found and hid. Som er gemt på en mark, men en mand fandt den og gemte den der stadig. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Og er glæde over det, så går han hen og sælger alt hvad han har, så han kan købe marken. I read about this French guy. Jeg læste om en fransk fyr who was cleaning his attic som er med at gøre rent op på loftet and then he was he found this old painting og deroppe der fandt han et gammelt maleri and while he was dusting it off og mens han ligesom tørrede støvet af he thought to himself this looks like a quite remarkable så painting så tænkte han det er sådan et særligt billede det her maybe i should have it appraised måske skulle jeg få en til at vurdere det so he called an expert så han ringede til en ekspert the expert showed up the next day og eksperten kom næste dag and uh, this guy asked you know og fyren han sagde do you think it can be worth something? Tror du det kan være noget værd? And the expert said, "Yes, I do." Og eksperten sagde, "Ja, det tror jeg." Because this is actually painted by the Italian artist Caravaggio. Den her den er malet den italienske kunstner Caravaggio from the 17th century. Fra det 17. århundrede. And the French guy said, "I don't know who that is." Og den franske fyr sagde, "Jeg aner ikke hvem det er." But does it mean it's worth a lot of money? Men betyder det den er værdi har en høj værdi? Around maybe a thousand euros. Jeg kan få 1000 euro for den. And the expert he replied, "Nah." Og eksperten svarer, "Ah, it's more like 200,000 euros." Det er nok snart 200,000 euro. Can you imagine this guy's face? Kan du forestille dig uh, fyrens ansigt? I don't know if he fainted. Jeg ved ikke om han besvimede. But I, in, I can believe that he the next day he has quit his job like this. Jeg tror næste dag så sendte sit job op. And next flight down to the Riviera. Og så fløj han ned til Rivieren. In this parable, i den her lignelse. Jesus is talking about a treasure. Der taler Jesus om en skat. 
Then it, that is far better than an old painting. Som er langt bedre end en gammelt et gammelt maleri. He's talking about a treasure that is priceless. Han taler om en skat som er, er helt umulig at værdifastsætte. That contains all the good things that Jesus can give you and me. Som indeholder alt det enestående som kun Jesus kan give os. Forgiveness for sins. Tilgivelse af vores sønner. Salvation for our souls. Frelse for vores sjæle. And eternity together with God. Og et evigt liv sammen med Gud. How great news isn't that? Det er jo helt enestående nyheder. And you know the good thing is it's not only for the French. Og det enestående er at det er ikke kun gode nyheder for fransk, men for, for de franske. All of us. Det er for hver eneste menneske. And after talking about this treasure, og efter at have talt om den her skat, Jesus says that it's hidden in a field. Så taler Jesus om at den er gemt på en mark. What does Jesus mean with the field? Og hvad hvad hentyder Jesus til når han taler om sådan en mark? One way to read it, en måde at se det på, is that Jesus is talking about the church. Er han taler om kirken? That this treasure that this Jesus is hidden in something that to a lot of people seems quite ordinary. At den her skat for Jesus, den er gemt i noget som egentlig bare ser fuldstændig almindeligt ud. You know there is nothing special about a field. Der er ikke noget særligt ved en mark. You probably passed a lot of fields. Du har sikkert gået forbi masser af marker. It's just soil and mud. Og det er bare jord og mudder. And at the first look you might think when you look at the church that there's nothing special with the church. Og når man kigger lige på kirken så tænker man det er jo bare mennesker der er ikke noget særligt ved den. We are ordinary people. Vi er helt almindelige mennesker. Gathering in buildings like this. Som samler sig i en bygning som den her. Mostly on Sundays. Mest om søndagen. But Jesus says that there is something unique with the church. Men Jesus siger der er noget helt enestående med kirken. Because the church is the field. For the kirken er marken that contains Jesus who is the treasure. Som indeholder Jesus som er denne ubeskrivelige skat. Now have you seen the Danish TV show Bunderøven? Har I set det her danske TV show der hedder Bunderøven? <laughs> it's super popular in Sweden. Den er virkelig populær i Sverige. <laughs> And I think it's not only because it's a funny name. Og jeg tror ikke det er fordi det er bare et sjovt navn. In Swedish it's actually even more funny. Altså på svensk så lyder titlen faktisk endnu mere sjov. But I don't get this guy. Men jeg forstår som ikke den her fyr. I, I watched the show together with Erika. Jeg har set uh, jeg set det TV program med sammen med Erika. And I said why doesn't someone just give him some modern tools? Altså hvorfor er der ikke nogen der giver den her bonderov lidt moderne landbrugsredskaber? A new tractor. Hvorfor er der ikke nogen der giver ham en ny traktor? An electrical screwdriver. Altså en en elektrisk skruemaskine. That would make his farming so much easier. Det ville bare gøre det helt meget meget let. And using this medieval style. I stedet for skulle bruge alle de her middelalderlige redskaber som han gør. And then someone should get him a new shirt as well. Og så var der nogen der skulle sørge for at skaffe min nye skjorte. <laughs> But it could be that I missed the, the point of the men, whole men, show. Men måske har jeg ligesom misset pointen i hele det her tv-program. Where I grew up on the countryside in Sweden. Der var jeg vokset op ude på på landet i Sverige. There's a lot of farms. Der er der masser af bønder. And there's a lot of fields. Masser af marker. And in my country, but there where I come from, the farmers use modern tools. Der bruger bønderne altså moderne redskaber. <laughs> new, new tractors. Der er nye traktorer. Electrical screwdrivers. Og der er elektriske skruemaskiner. But no matter what style you do your farming with. Men uanset hvordan du laver dit bondearbejde. Everyone who knows anything about farming. Alle som ved noget om det at skulle være en bonde og knows that it takes a lot of work and time to maintain the field. De ved at det kræver virkelig meget arbejde og tid at dyrke sådan en mark. First you have to plow the soil. Først så skal du plove jorden. Then you have to sow the seeds. Så skal du så. But in summer you harvest. Om sommeren så høster du. And then you store the harvest in order to later uh, market the crops. Og så gemmer du uh, høsten så du senere ligesom kan bruge høsten. In order to be a farmer, you cannot be lazy. That's for sure. Hvis du skal være en bonde, så kan du virkelig ikke være dårlig. When Jesus said uh, this parable, da Jesus kom med den her linse, everyone knew what he was talking about. Så so vidste alle hvad han talte om. Because in this time, time a lot of people were farmers. Fordi It's a common at, occupation. For på den her tid så var der masser af folk der var bønder. Det var meget and, almindelig beskæftigelse. And the man in this parable, og manden i den her linse, he sells everything he has. Han sælger alt hvad han har. So that he can receive money, so that he can buy this field to buy this field. To buy this field. You know, the field looks quite ordinary. Marken den ser helt almindelig ud. It's just soil. Det er bare jord. But this man knew. Men man vidste that there was a treasure in the field. At der var en skat der var gemt der nede under jorden. I think we also, you and me. 
Jeg tænker også at du og jeg er called to invest in something. Er kaldet til at investere i noget. That can look quite ordinary. Der kan se ret almindeligt ud. Almost like a field. Ligesom en mark. You know the most work we do in a church like this. Det meste arbejde vi gør i en kirke som denne. It's just daily work. Det er bare dagligt almindeligt arbejde. Almost like farming. Det er lidt ligesom en en bonde der går ud. Someone hosted you and greeted you when you arrived to church. Der var nogen der hilste på dig da du kom ind i kirken her i dag. Someone give their time to children church. Nogen de sørger for at vi har en børnekirke. Someone help out with with the facility. Nogen sørger for at vi har en god facilitet at mødes i. Someone will serve you coffee after the service. Der er nogen der vil sørge for dig kaffe til dig efter gudstjenesten. Praise God for that. Pris og vær Gud for det. But you know all of this that seem like common work men, daily work. Men alt det som bare ligner sådan helt almindeligt arbejde. It's our way to take care of the field. Det er vores måde at tage ansvar for marken på. And the field that we have been responsible with. Og den mark som vi er blevet betroet. Is this church on Drevejen. Det er den her kirke på Drevej. Why should we take care of it? Hvorfor skal vi tage os af vores kirke? Why should we do all of these common things? Hvorfor skal vi gøre alle de her almindelige ting? Because this is the place that contains the treasure who is Jesus. Fordi det her det er det sted der har den skat som er Jesus Kristus. And when people come into this place, og når mennesker kommer ind på det her sted, we want them to notice, så vil vi de skal lægge mærke til, that we are workers filled with joy. At vi arbejder fyldt med glæde. That God's grace is in our DNA. At Guds nåde er i vores DNA. And that we will do anything possible to make it easy for people to come into this field and find the treasure. Og vi vil gøre hvad som helst der er muligt for at mennesker de kan komme ind på denne mark og finde skatten. This church is facing a lot of changes right now. Denne kirke går igennem mange forandringer lige nu. You might have read about it in the newsletter from the board. Det kan være du har læst om det i kirkens nyhedsbrev. Or talked about it with a friend. Eller måske hørt det fra en ven. And change can be painful. Og, og forandring kan være smertefuld. I'm aware of that. Det er klar. But I think we need to look forward. Men nu er tiden til at se fremad. I think we need to invest in this field. Vi er nødt til at investere i den her mark. And I believe that there is a great times ahead. Og jeg tror på der er vi ondlige tider frem foran os. But this fall i det her efterår you will hear us many times. Så so de høres mange gange. Ask for your help. Bed om jeres hjælp. Because we need you. For det vi har brug for jer. We need you to step up as volunteers. Vi har brug for at vi står sammen som frivillige. We need so many more volunteers to the children church. Vi har brug for at vi står sammen om børnekirken. We need more people to greet new people. Vi har brug for flere der står sammen og byder folk velkommen. Serve the coffee. Servere kaffen. And other assignments. Og andre øh, opgaver. And we don't only need your time. Og vi ikke bare brug for din tid. But we need your money as well. Men vi har også brug for din penge. Because fordi this is the time to invest in the field. Fordi det her det er tiden til at investere ind i marken. And we do this together. Og vi gør det her sammen. Let me tell you about a really good friend of mine. Lad mig fortælle om en rigtig god ven som jeg havde. He's an Arabic Swedish pastor. Han er en arabisk svensk pastor. And I have the deepest love and respect for this guy. Og har den dybeste kærlighed og respekt for den her fyr. He runs this church in the suburb of Stockholm. Han har en kirke i en forstad til Stockholm. That reaches mostly immigrants. Som når mest immigranter. And then he broadcasts TV to the Middle East. Og så sender han TV ud til Mellemøsten. And I think he's one of the most spectacular persons I've ever met. Og jeg synes han er en stående menneske. Let me tell you why. Let me tell fortell about for. One of the hottest day this summer. En af de varmeste tidspunkter den her sommer. I was back home in Stockholm. Så var jeg tilbage hjemme i Stockholm. And I was driving by his neighborhood. Og jeg kørte forbi hans nabolag. So I gave him a call. Så jeg ringede til ham. And asked if we could meet for a coffee. Og jeg sagde hey, kan vi skal vi drikke en kop kaffe sammen? And he said sure man. Og han sagde ja, det er jeg med på. You can come by my office at any time. Du kan bare komme forbi mit kontor. And I asked, are you working now? Og jeg sagde, sidder du på kontoret nu? I mean, it was the hottest day of det, the summer. Det var virkelig den varmeste dag her i løbet af sommeren. When basically the whole town hvor, is out. Hvor hele byen var væk. In, 
the neighborhood where I, Erika used to live. I det nabolag hvor Erika hun plejede at leve. Everyone was on vacation. Så var alle på ferie. The only fe- people you can meet was like German tourists. Uh, det eneste du kunne møde det var turisterne. I don't know if the same here in Copenhagen. Jeg ved ikke om det er det samme her i København. But the last two weeks in July in Stockholm. Men de sidste to uger i juli i Stockholm. Everyone goes on vacation. Så tager alle på ferie. So I came by my friend's office. Så jeg kom forbi min vens kontor. And you know, when I saw him. Men det er så. Sitting in his office. Sidde der på sit kontor. It was 33 degrees outside. Det var 33 grader varmt udenfor. Probably 53 degrees in the office. Og meget meget varmt indenfor. It just moved me seeing him sit there. Så bevægede det mig at se ham sidde der. And I asked him. How come you still in the city? Og jeg spurgte ham så hvorfor er du stadig her? Hvorfor er du tilbage? Why don't you just go and swim with your family like everyone else? Hvorfor du går og svømmer i vandet med ligesom alle andre? And you know what he told me? Og ved hvad han sagde til mig? He said, you know, Eric, each day I wake up in the morning. Han sagde i vænste morgen hvor jeg vågner. I think to myself. Så tænker jeg. I have today. Jeg har i dag. Today I can make a difference. I dag kan jeg gøre en forskel. Today I can tell someone about Jesus. I dag kan jeg få lov til at fortælle andre om Jesus. I cannot change the history. Jeg kan ikke forandre historien. Tomorrow I know nothing about. I morgen kan jeg ikke noget til. But I have today. Men jeg har i dag. And my prayer, og min bøn, at there is so many of us, me and you, at der er så mange af os, mig og dig, that this fall will have the same mindset as my friend. At mange af os vil have det samme mindset som min ven. We have today. Vi har i dag. Today we can make a difference. I dag kan vi gøre en forskel. Today we can invest in this field that is our church. I dag så kan vi få lov til at investere i den her mark som er vores kirke. Why? Hvorfor? So that when people enter here, sådan at når mennesker kommer i berøring med marken, they will find the treasure. Så vil de finde skatten. That is totally priceless. Som er fuldstændig ubeskrivelig i sin værdi. Next Sunday. Næste søndag. We will start a new sermon series here. Then we start in a new prediction series. And we will call it God Loves Copenhagen. Og vi kalder den for Gud elsker København. And for three Sundays. Og i tre på tre søndage. I will talk about how God loves this city. Så lad os tale om hvordan Gud elsker den her by. And how love God loves all the people in this city. Og hvordan Gud elsker alle menneskene i den her by. And I will preach about three different persons. Og jeg vil tale om tre forskellige mennesker. That Apostle Paul talks about. Så som Apostlen Paulus talte om. And how he described how they they find this treasure Jesus. Om hvordan de fandt den her skat Jesus. And become a part of a field like the first Christian church in Europe. Og hvordan det blev en del af Guds mark den første kirke i Europa. So if I can ask something about you for so, you. Så so hvis jeg må bede om noget. I think this is the time to invest in the field. Så so tror jeg det er det er tiden hvor vi skal investere i marken. With your time, med din tid, with your resources, med dine ressourcer. Because this field, fordi denne her mark, it contains what so many people in a city like Copenhagen is looking for. Den indeholder det som så mange mennesker i København, the treasure Jesus Christ. Den skat som Jesus Kristus er.